Kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili asisten pemerintahan administrasi umum Bapak Insinyur Faisal Mang MSI yang kami hormati Ketua DPRD Sulawesi Tengah atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Sampai Tua Sarjana Hukum yang saya hormati Bapak Kapolda Sulawesi Tengah atau yang mewakili Bapak Danren 132 Tanulaku Bapak dan Lanal Palu Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Kepala BPK Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Bapak Dr. Sasono Adi AK Empo Selamat datang Pak Dr. Sasono Yang kami hormati Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah yang saya hormati Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Tanulako Yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Ketua dan Anggota Senat Universitas Tanulako Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang sempat hadir Anggota Forum Koordinasi Kabupaten Kota Yang saya muliakan Para purna bakti Universitas Tanulako Baik tenaga dosen maupun tenaga administrasi yang sempat hadir Yang saya hormati pimpinan SKPD Provinsi Kabupaten Kota yang sempat hadir Yang saya hormati para mitra kami dari Bank BNI, Bank BSN, Bank BTN dan mitra lainnya Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saya hormati para guru besar, pimpinan fakultas dan lembaga serta para pengelola satuan akademik dalam lingkungan Universitas Tanulako. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan dan seluruh pengurus Dewan DWP Universitas Tanulako. Yang saya hormati yang saya banggakan seluruh dosen, staf administrasi dalam lingkungan Universitas Tanulako yang kami banggakan para orang tua wisudawan mahasiswa undangan dan hadirin yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu pada pagi yang cerah ini Suasana begitu sangat membahagiakan Sebab selain hari ini menjadi momen untuk melepas para tanulaku muda Sebagai alumni pada acara wisuda ke-88 Juga menjadi puncak peringatan di senatalis ke-36 Universitas Tadulako Begitu berarti rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan khususnya nikmat umur dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam suasana yang bahagia dan penuh kekeluargaan saya mengajak kita semua tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang dalam wisuda lulusan dan peringatan disnatalis ini juga akan kita dengarkan pidato pengukuhan dua orang profesor yaitu Profesor Dr. Insinyur Max Nur Alam MS Profesor dalam bidang agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dan yang kedua Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Master of Engineering Profesor pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako Mohon keduanya berdiri sejenak. Terima kasih, langkah untuk kembali.
Kepada kedua profesor tersebut Saya ucapkan selamat Semoga dengan pengukuhan hari ini Menjadi bagian dari berkah untuk Universitas Nulaka ke depan Dengan bertambahnya dua orang profesor ini Maka total profesor yang dimiliki Universitas Nulaka sebanyak 45 orang Jumlah ini masih jauh dari ideal Sebab proporsi yang diharapkan adalah 10% dari total jumlah dosen yang dimiliki Saat ini jumlah dosen yang ada di Universitas Tadulako sebanyak 1342 orang Sehingga kebutuhan dosen yang menduduki jabatan profesor seharusnya 130 orang Ikhtiar pemenuhan itu telah kami lakukan Terutama mendorong dosen yang menduduki jabatan akademik lektor kepala dan berpendidikan doktoral untuk terus meningkatkan publikasi internasional. Dalam hal ini pihak Universitas Tarulaku siap memfasilitasi. Untuk itu, sekali lagi kepada Profesor Maksur Alam dan Profesor Iwayan Sutapa kami ucapkan selamat. Kami sampaikan pula bahwa Profesor Maksur Alam adalah alumni S3 dari Universitas Nulaka yang pertama yang kini menduduki jabatan guru besar. Ucapan selamat serupa kami sampaikan pula kepada para lulusan jenjang doktorat, jenjang magister, jenjang profesi, sarjana dan diploma beserta seluruh keluarganya, baik yang hadir maupun mereka yang setia menanti di rumah atau di kampung yang hari ini pasti ikut merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam Bapak Gubernur hadirin yang berbahagia sungguh suatu kebahagiaan dengan warna tersendiri menghiasi sudah ke-88 lulusan Universitas Tanulato bisnatalis ke-36 dan pengukuhan dua profesor hari ini sebagai saksi sejarah terhadap penggunaan kali pertama auditorium baru yang dimiliki Universitas Tadulako sebagai hal yang pertama kali dan sebagai hal yang baru tentu selain membawa setitik kebahagiaan dan pengharapan bagi kami dan kita semua juga disertai dengan kekhawatiran atas kekurangan dan keterbatasan baik di luar maupun di dalam auditorium namun demikian jika kita pandai bersyukur sekalipun banyak ketidaksempurnaan maka suasana bahagia hari ini tetap mampu merasuk pada relung sanubari kita semua khususnya para wisudawan dan keluarganya profesor yang akan dikukuhkan serta keluarga besar Universitas Nulaka yang ikut hadir di saat Universitas Nulaka memasuki usia ke-36 tahun hadirin yang kami muliakan perjalanan Universitas Nulaka hingga berada pada disnatalis ke-36 ibarat manusia juga ada pasang surutnya sebagai bagian dari dinamika sebuah institusi pendidikan tinggi begitu banyak yang terlibat dalam perjuangan hingga Universitas Tadulako bisa kita saksikan seperti saat ini Tidak mungkin saya mampu menyebutnya satu persatu Namun catatan Allah Subhanahu SWT tidak pernah ada yang tercecer sekecil apapun peran seseorang Dalam menggagas, melakoni, mendorong, mewujudkan hingga mengawal keberadaan Universitas Tadulako dari tidak ada menjadi ada dalam status perguruan tinggi swasta, status cabang dari ikip dan unhas Makassar hingga berdiri sendiri sebagai perguruan tinggi negeri tanggal 18 Agustus tahun 1981. Sebagai rektor pertama sesaat setelah Universitas Tadulako dinegerikan, diamanahkan kepada Profesor Dr. Haji Matulada. Kemudian berturut-turut Profesor Dr. Haji Musi Amal Pagiling MA, Profesor Dr. Andus Haji Aminuddin Penulele MS, Dr. Andus Haji Muhammad Rasid MS, Dr. Andus Haji Sahabudin Mustafa MS. Lalu kemudian diamanahkan kepada saya 
oleh keluarga besar Pesta Dulaku, masyarakat dan pemerintah untuk meneruskan apa yang telah diantarkan oleh beliau-beliau pada masanya masing-masing. Dari lima pendahulu kami, empat di antaranya telah pergi untuk selamanya menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Beliau memang telah pergi namun bukan berarti telah meninggalkan kita semua Semangat dan bakti beliau tetap menjulang di setiap sudut asa yang membahana Tetesan spirit dari mereka terus menyirami tangkai bunga tadulaku Yang berkunjung dalam sebuah buat raksasa yang bernama Satu unta, satu nafas, satu keluarga Hadirin wisudawan yang kami banggakan, rasanya tidak ada sesuatu hal yang menonjol terkanvaskan dalam pesan alma mater dan pidato disnatalis ke-36 yang dapat kami sampaikan, terutama terkait dengan prestasi, kecuali prestasi yang diukir oleh anak-anak kami dan dosen. Bagi kami dan saya pribadi, prestasi bukan hal yang mendesak, Sebab yang menjadi cita-cita luhur adalah bagaimana mahasiswa dan alumni bisa bahagia menjadi kader muda tanah laku. Bahagia yang dirasakan oleh para alumni, keluarga dan bangsanya adalah resultante dari puncak rasa syukur anak manusia atas anugerah yang dirahinya. Itulah sebabnya kami berpesan, belajarlah bersyukur agar menjadi generasi yang mampu meraih kebahagiaan. Dalam berbakti dimanapun dan dengan tantangan seberat apapun yang dihadapi Sebagai alumni yang digodok dan lahir dari kampus yang syarat dengan nilai-nilai ketadulakuan Hendaknya menjadi pionir yang jauh dari rasa surut Selalu menumbuhkan optimisme apapun situasi yang menghadangnya Sosok optimistik sangat jarang terdengar keluhannya Sebab setiap permasalahan yang dihadapi senantiasa dijadikan sumber inspirasi untuk berbuat dalam mencari cara mengatasi persoalan tersebut. Lulusan yang diri sudah hari ini hendaknya menjadi pribadi yang kokoh dengan cara meyakini setiap potensi yang dimilikinya. Tidak ada alumni Universitas Tanulako yang tidak berkualitas. Sebab kualitas selain mengacu pada aspek normatif masih ada dimensi lain yang disebut dengan talent dan timing kehadiran anak manusia pada fasenya masing-masing akan ditentukan oleh ketepatan waktu talent adalah rahmat yang Allah berikan namun perpaduan talent dan timing itulah yang akan menjadi pintu-pintu raksasa yang menentukan bagi setiap insani jangan pernah pesimis apalagi memandang sebelah mata seseorang alumni hanya dari sudut sisi yang berbeda Jangan pula menggunakan puji-pujian yang berlebihan Hanya bertolak dari satu indikator Ijazah yang digenggam Mulai dari jenjang S1 Jenjang profesi Jenjang S2 sampai S3 Hanyalah legalitas formal yang negara berikan Namun kesemuanya menjadi tidak bermakna Jika langkah dalam membangun jati diri menggunakan instrumen yang tidak lazim dan tidak berkeserasian dengan kualifikasi pendidikan yang telah negara berikan jadilah taruhlah pemuda yang tidak merepotkan orang lain atas setiap asa yang membahana dan setiap langkah yang akan dilaluinya jati diri seorang alumni dalam kehidupannya akan diteropong dari semua penjuru arah angin dalam dunia pendidikan Memberi apresiasi yang berprestasi secara akademik adalah hal yang wajar Namun apresiasi tersebut jangan ditransformasi menjadi puji-pujian yang berlebihan Dari catatan yang ada pada kami Tidak sedikit calon mahasiswa yang sejak duduk di bangku SLTA Diguyur dengan pujian karena prestasi akademiknya Namun karena mereka tidak diasah untuk kokoh Akhirnya sering berhadapan dengan kegalauan dan keguncangan Di saat fakta yang dihadapi berbeda dengan kadar puji-pujian yang mereka terima melalui media sosial 
terlalu banyak orang tua yang dengan mudah mengupload prestasi anak-anaknya di media sosial itu tidak salah namun kurang tepat bila berlebihan akibatnya ketika mereka mengikuti SNMPTN lalu gagal kemudian ikut lagi SBMPTN dan kembali gagal dan lanjut mengadu nasib pada SNMPTN namun kembali menemui kegagalan maka frustrasi menjadi realitas kehidupan yang mereka hadapi jika tiga rangkaian seleksi ini berakhir seringkali terdengar pernyataan dari orang tua calon mahasiswa bahwa sesungguhnya anak mereka ini pintar tetapi mengapa tidak bisa lolos dalam seleksi jika pernyataan itu ditujukan ke kami maka tentu kami akan menjawabnya bahwa si buah hati bapak ibu memang pintar namun lupa dididik untuk menjadi pribadi yang kokoh salah satu cara menumbuhkan kokohan itu adalah terus mendorong untuk talent dan, mem dan meminimalkan aspek puji-pujian di media sosial agar mental mereka tidak rapuh di saat berhadapan dengan fakta yang berkebalikan dengan harapan itulah mengapa kami sangat berharap agar alumni Universitas Nulako senantiasa membalut dirinya dengan nilai-nilai akademik yang baik tetapi membentengi jati diri dengan sosok yang tangguh hadirin yang berbahagia dalam pelaksanaan hari disnatalis ke-36 Universitas Nulako yang dirangkai dengan pelepasan alumni dalam wisuda ke-88 ini telah menambah goresan sejarah bagi perjalanan Universitas Nulako yang sama-sama kita cintai hari ini kembali akan dilepas 1513 lulusan 227 dari jenjang pasca sarjana S2 dan S3 dan terdapat 50 orang magister manajemen penerima beasiswa stage accountability revitalization atau start BPKP jenjang strata 1 dan profesi dokter sebanyak 1286 lulusan dengan rincian sebagai berikut Fakultas Kedokteran 1000 maaf 131 orang S1 dan profesi dokter Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 371 orang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 169 orang Fakultas Ekonomi 134 orang Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 130 orang Fakultas Hukum 101 orang Fakultas Teknik 96 orang Fakultas Pertanian 71 orang Fakultas Peternakan dan Perikanan 34 orang Fakultas Kehutanan 34 orang Dan Fakultas Kesehatan Masyarakat 15 orang Dengan demikian maka total jumlah lulusan Universitas Tadulaku Termasuk yang diwisuda pada hari ini Telah mencapai 59.205 alumni mereka telah mengabdikan diri di berbagai bidang profesi yang mampu mewarnai dinamika bangsa khususnya di bumi Tadulako Bapak Gubernur hadirin yang berbahagia dari 1513 yang akan diwisuda hari ini beberapa diantaranya menunjukkan prestasi akademik yang pantas dibanggakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beberapa wisudawan yang menunjukkan prestasi di antaranya wisudawan terbaik dari jenjang doktoral diraih oleh Dr. Abdul Patawik SE MSI AKCA Dr. Patawik memiliki IPK 3,90 lama studi 3 tahun 10 bulan dan 22 hari untuk jenjang strata 2 diraih oleh Muhammad Fahrudin Nurdin SPMAGR dengan IPK 4,0 program studi agribisnis masa studi 1 tahun dan 11 bulan wisudawan pendidikan profesi dokter diraih dokter Sakina Usman prodi pendidikan dokter IPK 3,69 masa studi 3 tahun 0 bulan dan 22 hari Wisudawan jenjang S1 untuk IPK tertinggi 3,99 diraih oleh Nurmila Sari SKM lulusan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Wisudawan tercepat jatuh pada Amelia SPD Masa studi 3 tahun 7 bulan dan 23 hari Dari Prodis Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sementara itu Wisudawan termuda adalah Dia Permatasari Sarjana Matematika Program Studi Matematika Fakultas MIPA Lahir di Poso 24 Januari 1997 Atau masih berusia 20 tahun 7 bulan dan 16 hari Sampai pada wisuda hari ini Wisudawan terbaik lainnya selengkapnya Akan dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Sutarman Yodo SH MH di samping prestasi akademik para lulusan yang diwisuda hari ini, prestasi lain yang juga tak kalah menariknya terungkap selama pekan akademik berlangsung sebagai rangkaian memperingati di Natalis ke-36 Universitas Tarulato. Untuk kalangan mahasiswa, debat bahasa Inggris pemenang pertama diraih oleh Sarifa Alia Fitri Sam dari program studi manajemen dan Prilly Anderlia Utami sebagai the best speakers dari program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan keduanya dari fakultas ekonomi sementara mahasiswa peserta lomba dalam ajang MDK Nasional Mahasiswa di Malang keluar sebagai juara pertama cabang lomba Hafiz Al-Quran 5 Juz diraih oleh Fahrun Nisa dari program studi bahasa Indonesia fakultas keguruan dan ilmu pendidikan untuk kalangan dosen, juara pertama pemaparan bahan ajar adalah Yusma Indah Jayadi, Sarjana Gizi Master Kesehatan dari FKM. Dan juara pertama lomba media pembelajaran online diraih oleh Dr. Sahrul Saihana, MSI dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP. Secuai informasi yang kami gambarkan ini tentu belum mencerminkan karya-karya akademik dari kalangan mahasiswa, lulusan, dan dosen secara menyeluruh bahkan belum termasuk bagian non-akademik lainnya sebut saja lomba tari Omere yang dimenangkan oleh para tenaga medis rumah sakit Tadulako Bapak Gubernur para wisudawan dari yang kami muliakan sebagai alumni yang lahir dari bumi Tadulako dan dari kampus Universitas Tadulako kami yakin Betapa jiwa dan semangat juang yang dibalut dengan nilai-nilai ketelanan akan terus tumbuh dan bergelora. Bangsa ini telah menitipkan kalian generasi muda bangsa untuk dididik dan digembleng dari sini. Kampus yang tidak pernah mengenal kata lelah apalagi menyerah dalam menghadapi setiap dinamika dan pertautan tiga dimensi waktu, masa silam, kini dan nanti. Irisan kehidupan juga selalu merekatkan kepribadian yang hakiki Sehingga generasi tua di masa silam Generasi penerima amanah di masa kini Dan penerus perjuangan di masa yang akan datang Terus bertautan satu sama lain di kampus Universitas Tadlako Pelaku masa lalu harus dihormati dan dimuliakan Pemegang amanah saat ini terus diingatkan dan dibantu dan pemberi penerima estafet ke depan harus diantar dengan baik sembari dititipkan pesan-pesan yang bersifat adaptabel sesuai putaran waktunya melihat, membaca, dan mendeterminasi makna putaran waktu dalam kampus tercinta ini maka siapapun lahir dari rahim bunda Universitas Tadulako yang pada akhirnya menyandang predikat sebagai alumni adalah permata hati yang paham makna kehidupan tidak ada di antara kita, termasuk alumni yang bisa terlepas dari batas putaran waktu. Itulah satu-satunya batas yang tidak bisa kita langkahi, tidak dapat kita abaikan. Sebab selain sifatnya mutlak, juga menjadi hukum kehidupan tertinggi. Akhir kehidupan itulah menjadi bukti kekuatan batas waktu yang dimaksud. Jika itu mampu diberi arti, maka alumni dan kita semua tidak boleh menyanyiakan. Dan tidak boleh mensisakan waktu yang kita miliki Batas itu hanya Allah yang paling memahami Sementara kita hanya mampu membaca fenomena saintifiknya Untuk itu 
kepada alumni Universiti Dulaku yang sebentar lagi akan kami lepas hendaknya langsung memberi makna etape waktu yang diraih selepas dari bangku pendidikan tinggi Universitas Tadulako lambat memaknai dipastikan lambat pula mendapatkan resonansinya kami meyakini bahwa dalam meraih kesuksesan terkadang didahului dengan perjalanan hidup yang pahit getir bahkan salah jalan derita hidup hilang dalam bertutur keliru dalam berinteraksi salah dan bergaul bahkan nyari tersesat kejuran kehancuran justru dapat menjadi guru yang paling bermakna dalam menuju kehidupan baru di masa yang akan datang jangan pernah berkecil hati jangan pernah putus asa jika dihina karena kekeliruan dan kesesatan jalan yang pernah dilewati bukan tidak mungkin semua itu akan menjadi modal sosial raksasa yang menjadi benteng kokoh pada saatnya tidak sedikit anak manusia pada awalnya hilang dan tersesat namun sejarah menjadi pemilik pembuktian kesuksesan itu kuncinya adalah mau bangkit dan berubah sembari menanamkan tekad yang membara dan meletakkan masa lalu sebagai tempat bersemainya kegigihan dalam menggapai kehidupan yang lebih baik begitu banyak fakta yang beri cerita yang berkebalikan ada anak manusia awalnya bergelimang prestasi dan syarat dengan pujian wajahnya tampan menawan cantik rupawan namun dalam melangkah mereka tidak mempunyai guru panutan sejati dalam dirinya kegagalan pun muncul yang mengantarkannya menjadi pribadi yang terpuruk sebaliknya tidak sedikit anak manusia lahir dan tumbuh dari keterpurukan tetapi menjadikannya guru penuntun kehidupan hingga akhirnya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri, keluarga, lingkungan, dan bangsanya intinya jangan mendeterminasi masa depan seseorang hanya dengan menggunakan variabel prestasi dan keterburukan masa silam alumni harus mampu memaknai putaran waktu dengan sebuah keyakinan dan keinginan untuk berubah dan berubah itulah sesungguhnya sebagai awal kebangkitan pun kesuksesan hadirin yang berbahagia sebagai ibu kandung melahirkan kalian sebagai ilmuwan muda Universitas Tadulako tak pernah menuntut balas budi balas budi memang bukan untuk ditagi tetapi untuk disadari para alumni bebas memilih jati diri mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang yang bermanfaat menjadi orang baik sangat sederhana pilih cara termudah yakni selalu diam maka terbesitlah kebaikan seseorang itu tetapi jika kalian ingin menjadi orang yang bermanfaat selain tidak boleh diam juga kreatif dan inovatif agar lahir karya yang bisa dirasakan orang lain dipastikan akan ada penilaian positif dan ada pula yang menilai negatif mendapatkan dua bingkai penilaian itu pertanda seseorang telah memberi manfaat mulai dari manfaat yang sangat maksimal hingga manfaat yang bernilai sangat rendah jika alergi mendapat kritikan tidak mau diurut daftar kelemahannya dan selalu ingin disebut baik maka cara yang tepat adalah diam agar seolah-olah baik itu bisa ditai pilihan hidup ada di tangan alumni tetapi sebagai calon putra mahkota di kehidupannya masing-masing maka pilihan cara yang bisa memberi manfaat sebab meraih baik dari cara dia tidak lebih bermakna dibandingkan dengan meraih baik karena kita bermanfaat dia justru memberi isyarat tumbuhnya virus pesimistik dan pragmatis alumni universitas adalah harus bangkit dan terus berkarya yang memberi manfaat kepada seluruh alumni hendaknya tetap bergabung dalam wadah ikatan kekeluargaan alumni universitas adalah dengan cara mendaftarkan diri baik melalui ika komisariat fakultas maupun melalui ika pusat universitas tanah hadirin yang saya muliakan sebagai penutup pesan alma materi ini isikan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra putrinya kepada universitas tanah ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak gubernur provinsi sulawesi tengah selaku ketua kehormatan dewan penyantun universitas tanah serta ketua DPRD Sulawesi Tengah. Demikian pula seluruh anggota forum koordinasi pimpinan daerah, Bapak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Danrem 132 Tanulaku, Bapak dan Lana, 
Bapak Kepala DPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Bapak Kepala Perwakilan DPKP Sulawesi Tengah Atas perhatian yang diberikan Sehingga Universitas Nulakon bisa terus melanjutkan tugasnya Mendidik putra putri bangsa Dari Sabah hingga Merauke Kepada Bapak Wali Kota Palu Ketua DPRD Kota Palu Beserta seluruh anggota Dewan Para upati di wilayah Sulawesi Tengah Mitra serta beberapa pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu Terima kasih atas bantuan, saran, dan masukan yang diberikan kepada Universitas Tadulaku hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal bakti dan memberikan balasan yang setimpal atas sumbang yang diberikan kepada kampus tercinta. Akhirnya, mainlah kita bulatkan tekad dan tegukkan niat untuk secara bersama-sama bahu-membahu memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak bangsa dalam perjalanan kita mewujudkan cita-cita Universitas ini serta negara Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kesabaran mengitari setiap ikhtiar kita ke depan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap kita berada dalam bingkai satu unta, satu nafas, satu keluarga. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.